CA Foundation Principles and Practice of Accounting Chapter 2 Unit 5 Trial Balance First Part Presented by Madhi Academy for Accountancy இது CA Foundation Courseல Principles and Practice of Accountingல Chapter 2ல Accounting Processல Unit 5ல Trial Balance Part 1 இது வருக்கு நம்ம வந்து Chapter 2ல வந்து ஒரு 4 unit பார்த்திருக்கிறோம் இப்போ பாகப் போரது 5 unit Trial Balance First Part அனை வருக்கு வணக்கம் இது Chapter 2ல Accounting Processல பட்ட வந்து Unit 5ல Trial Balances Part 1 பாக்கப் போரும் முதல் Trial Balance Trial Balance பத்தி நான் போனா எப்பிசோட்டிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அதால் Trial Balance என்றுது என்ன நாக்கா Ledgers நுடைய Balances எடுத்து Debit Balancesலாம் ஒரு செய்டாவும் Credit Balancesலாம் ஒரு செய்டாவும் எடுத்து எடுத்து Total பண்ணம் நாம் Both Debit Balances and Credit Balances என்டுமே வந்து Equalாக இருக்கும் Ledgers நுடைய, over account நுடைய, balances ஏன் எடுத்து, debit side எல்லாத்தியும் அதனுடைய balancesலாம் ஒரு செய்டாவும், credit நுடைய balancesலாம் ஒரு செய்டாவும் வேதுன்னா, இதனுடைய totalும், இதனுடைய totalும் ரண்டும் ஏவனா இருக்கும் அப்படின் சொல்டு சொல்டு இருக்கிறான். அதாவது, debit balance நுடைய total, debit is equal to credit அப்படின் சொல்டு சொல்டு இருக்கிறான். நான் ஏறுக்கும் என்ன சொல்லி இருக்கிறேன் நாக்கா, நம்ம இதை பொருத்த வரைக்கும் WND system follow up பண்டது நால் எப்போதுமே வந்து ஒரு debit இருந்த அது corresponding credit உன்னு இருக்கும் அப்படின் சொல்லி இருக்கிறேன் that means நம் ஆரம்ப சொன்ன மறி ஒரு plus இருந்த ஒரு minus இருக்கும் சொல்லி இருக்கிறேன் எத்தனை plus இருக்குத இன்னும் அதுதான் வந்து சரி அப்படி சொல்டு பார்க்கும் அந்த balances வந்து நம் சரி பார்க்கும் அல்லிக்கலா அது பேருதான் வந்து trial balance trial balance means ஒன்னுல் ledgers நுடைய balances இருக்குது இல்லிக்கலா இந்த balances எடுத்து நம் verify பண்டுதான் வந்து trial balance அப்படி சொல்டு சொல்லுங்க இப்பது trial balance நுடைய சலை aspects பார்ப்போம் இது it is a phase of the accounting process accounting process நான் இது மதல சொன்ன மறி Accounting process is first transaction. இதான் சொல்லிருக்கிறேன். Transaction சொல்லிருக்கிறேன். அதுக்கப் பிறாம் என்ன வரும்? Transaction வாப் பிறாம் அந்த transactionல் journal பண்ணுவும். Journalல் கப் பிறாம் அந்த journalல் வந்து ledgerல் posting போடுவும். Ledger posting பிறகு அந்த ledger posting நுடிய balances எடுத்து நம்ம் எடுத்துவிட்டுவிட்டுவில்லா balance எடுத்து ஒரு system எடுத்துவிட்டுவில்லா Accounting process. அதாது சொல்லப் போனா, இது first, ஏனில் இந்த first process, ledger இந்த second process, trial balance இந்தது third process, அப்படின் சொல்டு சொல்லிக்கலாம். Okay. Accounting processல, இது third process, அப்படின் சொல்டு சொல்லிக்கலாம். என்ன, transaction இந்தது நமக்கும் raw data. The data வைச்சுதாம் first time general prepare பண்டும் அப்படும் அதில் இந்து ledger posting பண்டும் அதன் பிறகு balances எடுத்து எது trial balance create பண்டும் அப்படி அடுத்துது checks arithmetic accuracy of the books அதாவது இந்த balances, debit balances, credit balances நாம் verify பண்டர் முடிமா இதுவும் debit balances, credit balances சாமா இருந்து நாக்கா அப்பா நமக்க என்ன arithmetic accuracy அது totalல் சரியாப் பண்டி இருக்கிறோம் அப்படின்றது இந்த books of accountsல நம்ம totalல் சரியாப் பண்டி இருக்கிறோம் arithmetic accuracy சரியாருது அப்படின் சொல்டு இது பண்டிக்கலாம் அது சொல்லுகிறான் 
அடுத்தது லெஜர் பேலன்சஸ் ஆன் ஏ பர்டிகுலர் டேட் ஏற்கனவே சொன்னது தான் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இருக்கக்கூடிய லெஜர் பேலன்சஸை நாம் எடுத்து எழுதுகிறோம் அந்த பர்டிகுலர் டேட்டில் அது சரியாக இருக்கா சப்பாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸோடைய பார்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் பேசிஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இதுதான் இந்த நமக்கு வந்து ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு லெட்ஜர் பேலன்சஸ் முக்கியம் லெட்ஜர் பேலன்சஸ் இல்லாமல் நம்மளால் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது இப்போ அந்த லெட்ஜர் பேலன்சஸ் சரியாக இருந்தால் லெட்ஜர் பேலன்ஸ் வச்சு பண்ணிக்கலாம் எல்லா லெட்ஜர் பேலன்சஸ் எடுத்து எழுத போகிறோம் டெபிட் சைடு ஒரு டெபிட் வந்து நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் கிரெடிட் சைடுடைய எழுதி எடுத்து எழுத போகிறோம் எல்லாம் ரைட்டு ஓகே ஆனால் இந்த பேலன்சஸ்லாம் சரியா அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது எப்படின்னாக்கா லெஜ் இது நம்ம ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு பேலன்ஸும் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியும் அது பண்ணலாமல் பண்ண முடியாது அப்போ லெட்ஜர் பேலன்சஸ் ஆன் பர்டிகுலர் டேட் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் அது எந்த டேட் வேணா இருக்கலாம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எந்த டேட் வேணா இருக்கலாம் அன்னைய டேட்டில் லெட்ஜர் பேலன்ஸ் எல்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணி அதோட அக்யூரசி செக் பண்ணுறது ட்ரையல் பேலன்ஸோடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸுடைய நோக்கம் எதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் முதல்ல சொன்னால் இல்லைங்களா அதே தான் அதுதான் நோக்கம் திரும்பி இருந்தாலும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி அதாங்க ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸினுடைய முக்கியமான நோக்கமே என்ன அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நாம் மேத்தமெட்டிக்கலாக சரியாக பண்ணியிருக்கிறோம் அரித்மெட்டிக்கல் மீன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ளஸ் எல்லாம் இப்போ ஒழுங்காக போட்டிருக்கிறோம் மைனஸ் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கோம் டோட்டலிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்றத பேலன்சிங் ஒழுங்காக பண்ணியிருக்கிறோம் இதுதான் வந்து இது அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி அது வந்து அது ஒன்று தான் ட்ரையல் பண்ணுற முக்கியமான நோக்கமே வந்து அரித்மெண்ட் லெக்யூரிஸை செக் பண்ணுறது தான் முக்கியமான முதன்மையான நோக்கமாக இருக்கும் அடுத்து சம்மரி ஆஃப் லெட்ஜர்ஸ் லெட்ஜர் ஒரு சம்மரினா சுருக்கம் எல்லா லெட்ஜரையும் இப்போ கேஷ்னு எடுத்துகிட்டோம்னா கேஷ் லெட்ஜர்ஸை ஃபுல்லாக நம்ம டோட்டல் பண்ணி டெபிட் சைட்லாம் டோட்டல் பண்ணுறோம் கிரெடிட் சைட்லாம் டோட்டல் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் டெபிட் பேலன்ஸ் எப்போது டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் அப்போ இங்கே பே வந்து இங்கே வந்து பை பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் போடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் அவுன் கூட இங்கே போடுவோம் ஆக மொத்தம் டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் கேஷ் பக்கில் சப்போஸ் நீங்கள் போட்டதில் இந்த டெபிட் பேலன்ஸ் இல்லாமல் இது வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸாக தப்பாக போடுது இங்கே வந்து வச்சுருந்து வச்சுங்களா தட் மீன்ஸ் நான் நீங்கள் தப்பாக எங்கே ராங்காக போட்டுருக்கிறீங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸில் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டேலி ஆகாது சம்மரி ஆஃப் த லெட்ஜர்ஸ் லெட்ஜரை வந்து சரியாக பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சுருக்கம் அதுதான் வந்து ட்ரையல் பேலன் இது வந்து அதோட அது ஆப்ஜெக்டிவ்ஸில் செகண்ட் இது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மூணாவது பேசிஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தட் இஸ் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ரெண்டுமே சொல்கிறாங்க பேசிஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்னா நம்ம ஃபினான்ஷியல் நம்ம எதுக்காக இது பண்ணுறோன்னாக்கா ஒரு என்டர்பிரைசஸ் அது ஒரு நிறுவனம் இருந்ததுன்னா அந்த நிறுவனம் லாப நோக்கத்தோடு இயங்கி இருக்குதா அதனுடைய அசட்ஸ் எவ்வளோ அதனுடைய லைபிலிட்டிஸ் எவ்வளோ அது பிஎன்டல் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எவ்வளோ இதெல்லாம் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும் அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் நம்ம நோக்கமே வந்து ப்ராஃபிட் ஏன் பண்ணணும் அசட்டு இது இது பண்ணிக்கணும் லைபிலிட்டிஸ் மினிமைஸ் பண்ணணும் இதுதான் நம்ம வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட் பண்ணுறது அப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் என்னென்ன வரும் பிஎன்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் இது ரெண்டு தான் முக்கியமாக ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்டுடைய அடிப்படைகள் இது ரெண்டு இது ரெண்டையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸ் மிக மிக முக்கியமானது ட்ரையல் பேலன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது தட் மீன்ஸ் லெட்ஜர் பேலன்சஸ் இல்லாமல் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது லெட்ஜர் பேலன்ஸ் சரியான்னு பார்க்குறதுக்கு ட்ரையல் பேலன்ஸ் முக்கியம் ஓகேங்களா லெட்ஜர் பேலன்சஸை அடுத்து குதிரை வந்து இது பண்ணி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக எடுத்து எழுதுறோம் இல்லைங்களா அதுதான் ட்ரையல் பேலன்சஸ் அதோட அக்யூரசி பார்த்துக்கிறோம் ஆக ஃபஸ்ட்டு அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி ரெண்டாவது சம்மரி ஆஃப் லெட்ஜர்ஸு மூணாவது பேசிஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் இது மூணு ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பே வந்து ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரையல் பேலன்ஸுடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது சரி இப்போ லிமிடேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பார்க்குறோம் லிமிடேஷன் என்ன ட்ரையல் பேலன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ட்ரையல் பேலன்ஸும்
இதனுடைய வரையறுப்பு அதனோட வந்து எப்படி சொல்றதுனாக்கா லிமிட் இது எல்லை வரையறுப்பது இவ்வளவுதானா இது வந்து டிராபேக்ஸ் சொல்றதை விட லிமிடேஷன் சொல்றது சரியா இருக்கும் டிமெரிட்ஸ் சொல்லக்கூடாது லிமிடேஷன்ஸ் எல்லைகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் வரையும் தான் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றது தான் அது லிமிடேஷன்ஸ் அதனுடைய லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்றது தான் இப்போ பார்க்க போறோம் அப்ப அக்யூரசின்னு சொன்னா கூட இதுலயும் சர்டன் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க என்ன லிமிடேஷன் சொல்லணும் பார்ப்போம் சரி இப்ப நான் என்ன சொன்னேன் இது டெபிட் பேலன்சஸ் இது கிரெடிட் பேலன்ஸ் சொன்னேன் இதுல என்ட்ரி போடுறோம் இதுல வந்து பேலன்சஸ் எல்லா பேலன்ஸும் எடுத்து எழுதுறோம் இதுலயும் பேலன்சஸ் எடுத்து எழுதுறோம் கிரெடிட்லயும் அதே மாதிரி பேலன்சஸ் எடுத்து எழுதுறோம் இதுலயும் எழுதுறோம் இதுலயும் எழுதுறோம் இதுலயும் எழுதிருக்கிறேன் இது வந்து டோட்டல் இதுவும் டோட்டல் இதுல வந்து டோட்டல் வந்து இதுலயும் டோட்டல் ஓகே டோட்டல் ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்குது ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு ஓகே இது ட்ரயல் பேலன்ஸ் சொன்னா இது வந்து ட்ரயல் பேலன்ஸ் ஓகே ஓகேங்களா இப்ப இது என்ன சொல்ல லிமிடேஷன் நான் என்ட்ரி ஆஃப் டிரான்சாக்சன் இன் த ஜேனல் இது இங்க ட்ரயல் பேலன்ஸ் டேலி ஆயிடுது நம்ம எடுத்து பேலன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதணும் டெபிட் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதிருக்கிறோம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணோம் இந்த பேலன்ஸும் சரியா இருக்கு இந்த பேலன்ஸ் சரியா இருக்கு அப்ப அக்கௌண்ட் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் ஆனால் நீங்க என்ன சொல்லலாம் நான் இன்ட் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் ஜேனல்ஸ் மீன்ஸ் என்னன்னா ஒரு டிரான்சாக்ஷன் எடுத்து வச்சுங்களா இப்ப மிஸ்டர் எக்ஸ் கீவ்ஸ் மணி ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் அப்படி ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வச்சுங்க இந்த என்ட்ரி என்ன வரணும் நமக்கு எக்ஸ் பணம் தொடர்ந்து கிரெடிட் ஆயிடும் கேஷ் உள்ள வரதுனால கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு மிஸ்டர் எக்ஸ் இது ஜேனல் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா டென் தௌசண்ட் இது டென் தௌசண்ட் ஓகே இதை நம்ம என்ட்ரி போடும்போது என்ன பண்ணுவோம் இதை கேஷ் புக் கேஷ் லட்சியில் கொண்டு போடுவோம் இதை வந்து எக்ஸ் லட்சியில் கொண்டு போடுவோம் சப்போஸ் இந்த டிரான்சாக்ஷனே நம்ம ஜேனலே பண்ணா விட்டோம் வச்சுங்க இந்த ஜேனலே இதை பண்ணா விட்டுட்டோம்னா அதாவது இது ஒன்னா இது வந்து நாலாம் தேதி நடந்திருக்குது ஃபோர்த் ஒன்னாம் தேதி என்ட்ரி போட்டோம் ரெண்டாவது என்ட்ரி போட்டோம் மூணாவது என்ட்ரி போட்டோம் நாலாவது என்ட்ரி போடுறப்போ ஜம்ப் ஓவர் பண்ணி அஞ்சாவது என்ட்ரி போட்டோம் நாலு போட்டா நினச்சிட்டோம் விட்டுட்டோம் இப்ப நாலு நம்ம போடாம விட்டதுனால என்ன ஆகும் இந்த ஜேனலே பிரிப்பேர் பண்ணல ஜேனல் பிரிப்பேர் பண்ணதான் நீங்க லெஜர்ல போவீங்க போவீங்க ரைட் இப்ப ஜேனல் பிரிப்பேர் பண்ணா இது போடாதனால இப்ப பிரிப்பேர் பண்ணிருந்தா இது ஒரு டெபிட் ஈக்குவலா கிரெடிட் இப்ப இந்த டென் தௌசண்ட் உள்ளயும் வரல இந்த டென் தௌசண்ட் வெளியிலயும் போகல அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கும் அதாவது இதுலயும் ஒரு என்ட்ரி பத்தாயிரம் குறைஞ்சு போச்சு பிளஸ்ல மைனஸ்ல பத்தாயிரம் குறைஞ்சு போச்சு அப்ப டேலி தான் ஆகும் ஒன்னு பிரச்சனை கிடையாது டயல் பேலன்ஸ் டேலியா இருக்கும் ஆனா சரி டயல் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு நம்ம எல்லா என்ட்ரியும் போட்டோம்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்ப நான் என்ட்ரி ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் இந்த ஜேனல் ஜேனல்ல வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் விட்டு போச்சுனாக்கா டயல் பேலன்ஸ் வச்சுட்டு அதை அசட்டைன் பண்ண முடியாது டயல் பேலன்ஸ் சரியா இருந்ததுனாக்கா நம்ம எல்லா டிரான்சாக்ஷன் போட்டோம் அர்த்தம் கிடையாது ஒரு டிரான்சாக்ஷனை விட்டு போயிட்டோம் வச்சுங்க அப்பயும் டயல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும் அப்ப லிமிடேஷன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்ப்போம் என்ட்ரி ஆஃப் ராங் அமௌண்ட் இன் போத் காலம்ஸ் இன் ஜேனல் இப்ப இது அடுத்து அதே தான் இப்ப வந்து என்னன்னா இப்ப மிஸ்டர் எக்ஸ் சொன்ன இல்லைங்களா மிஸ்டர் எக்ஸ் கிவ்ஸ் மணி சொல்ல டென் தௌசண்ட் சொன்னேன் சொல்லிட்டேன் இப்ப ஜேனல் வந்து நம்ம போட போறோம் என்ன ஜேனல் போட போறோம் நம்ம கேஷ் அக்கௌண்ட் டட்டார் டு எக்ஸ் அக்கௌண்ட் ஓகே இது ரைட்டு டென் தௌசண்ட் போடணும் இல்லைங்களா இந்த டென் தௌசண்ட் போறதுல தௌசண்ட் போட்டேன் இங்கேயும் தௌசண்ட் போட்டேன் ரெண்டு இடத்துலயும் தௌசண்ட் தான் போட்டுக்கிறேன் ஆக்சுவலா இதுல வந்து ஒரு நைன் தௌசண்ட் ஷார்ட் இதுல ஒரு நைன் தௌசண்ட் ஷார்ட் ஆனா ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் போடல இந்த பக்கம் நைன் தௌசண்ட் போல இந்த பக்கம் நைன் தௌசண்ட் போல இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் கேஷ் கொண்டு எண்ட்ரி போட்டேன் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் எக்ஸ்ல கொண்டு எண்ட்ரி போட்டேன் டேலி ஆயிடுது ட்ரயல் பேலன்ஸ் டேலி ஆயிடும் ஆனா ட்ரயல் ஆப் வந்து ட்ரயல் பேலன்ஸ் சரினு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்ப ஜேனல்ல வந்து போத் காலம்ஸ்ல அமௌண்ட தப்பா போட்டுட்டோம்னா உண்மையான அமௌண்ட் பதில வேற ஒரு அமௌண்ட் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா போட்டுட்டோம்னா அப்பயும் ட்ரயல் பேலன்ஸ் டேலி ஆகும் அதான் டயல் பேலன்ஸ் வந்து சரியா இருக்குன்றதுனால நம்ம வந்து போட்ட என்ட்ரிஸ் எல்லாம் கரெக்ட்னு சொல்ல முடியாது லெஜர்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிதான் இதனுடைய லிமிடேஷன்ஸ் முக்கியமா சொல்றாங்க ஓகே அடுத்து மூணா பாருங்க ராங் போஸ்டிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஹெட் இன் ஜேனல் இந்த ராங் போஸ்டிங் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் ஹெட் இன் ஜேனல் அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா இப்ப அதே பழைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மிஸ்டர் எக்ஸ் கீஸ் மணி
வைகு போடுவோம் இது தப்பு தானே இது வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுமானா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஆக ட்ரையல் பேலன்ஸ் சரியாகுதுன்றதுனால எல்லா என்ட்ரியும் சரின்னு சொல்ல முடியாது இது ஒரு லிமிடேஷன்ஸ் அடுத்தது நான் போஸ்டிங் ஆஃப் ஜேர்னல் இந்த லெட்ஜர் இது நீ முதல்ல சொன்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரினா சொன்ன டிரான்சாக்ஷனே விட்டு போச்சுனாக்கா எங்கேயும் வராதுன்னா அடுத்தது திருநாக்கா நான் போஸ்டிங் ஆஃப் ஜேர்னல் இந்த லெட்ஜர்னாக்கா ஜேர்னல் பண்ணிட்டோம் மிஸ்டர் அதாவது கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டூ எக்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு டென் தௌசண்ட் போட்டோம் ஜேர்னல் பண்ணிட்டோம் ஆனால் என்ட்ரி போடும்போது இது என்ட்ரியை விட்டுட்டோம் அதாவது நாலாவது ஜேர்னல் இது இந்த டென் தௌசண்ட் டெபிட்லேயும் போடல இந்த டென் தௌசண்ட் கிரெடிட்லேயும் போடல அதாவது லெஜரில் போடல அதாவது எக்ஸ் அக்கௌண்ட் இதை எடுத்து போகல இது வந்து கேஷ் அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துன்னு போகல அப்படின்னும் போது லெஜர்னல் இருக்குது ஆனால் லெஜரில் போஸ்டிங் போயிட்டோம் ஒரு வந்து ஜேர்னலுடைய ஒரு லெஜர் என்ட்ரியை விட்டு போயிட்டோம் ஜேர்னலே விட்டுட்டோம்னாக்கா ட்ரான்சாக்ஷன் இது வந்து ஒரே ஜேர்னலே விட்டுட்டோம்னும் போது ஜேர்னல் இருக்குது லெஜரில் இல்லை ஆனால் நீங்கள் டா டோட்டல் பண்ணிங்கன்னா லெஜரிங் வந்து கரெக்டாக தான் வரும் டோட்டலு ஆனால் வந்து இந்த இது விட்டு போனதுன்றத டயல் பேலன்ஸை வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் என்ட்ரி போஸ்ட் டுவைஸ் இந்த லெட்ஜர் இதுவும் அதே தான் இதே மாதிரி சிமிலர் தான் மிஸ்டர் ரெக்ஸு கேஷு இது டென் தௌசண்ட் இங்கே டென் தௌசண்ட் ரைட்டாக என்ட்ரி போட்டோம் இதை கேஷ் பக்கில் கொண்டு என்ட்ரி போட்டோம் இதை வந்து மிஸ்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி போட்டோம் போட்டு என்ன பண்ணிட்டோம் மறுபடியும் ஒரு தடவை ட்ரான்சாக்ஷன் ஆனால் நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன் நடந்துருக்கு வச்சுங்களா மறுபடியும் ட்ரான்சாக்ஷன் போடும்போது மறுபடியும் கேஷ் இருந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் போட்டோம் மிஸ்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் மறுபடியும் டென் தௌசண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் போட்டோம் அப்போ ரெண்டு தடவை இந்த டென் தௌசண்ட் இது ஒரு எக்ஸஸாக போட்டுக்கிறோம் இங்கே ஒரு எக்ஸஸாக போட்டுக்கிறோம் அப்போ எக்ஸஸாக போட்டதுனால ஆனால் ஒரு டெபிட் எக்ஸஸ் ஆகிறது ஒரு கிரெடிட் எக்ஸஸ் ஆகிறது டோட்டல் டேலே ஆகிடும் அப்போ ட்ரால் பேலன்ஸு டேலே தான் இருக்கும் ஆனால் டபுள் என்ட்ரி போட்டது தெரியாமல் போயிடும் என்ட்ரி போஸ்ட் டூ வைஸ் இந்த லெட்ஜர் தீஸ் ஆர் ஆல் த லிமிடேஷன் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் உள்ள லிமிடேஷன்ஸ் வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதாவது நான் என்ட்ரி ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இந்த ஜேர்னல் ஜேர்னலில் போடாமல் ஒரு என்ட்ரி விட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ரெண்டு சைடும் அமௌண்ட்டாக வந்து ராங் அமௌண்ட்டாக ரெண்டு சைடும் ஈக்குவலாக ராங் அமௌண்ட் போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அக்கௌண்ட் ஹெட்டில் வந்து தப்பாக போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரு எக்ஸுக்கு பதில் ஒய்க்கு பதில் வேறு யாராவது போட்டாலும் தப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியாது ஜேர்னலில் போட்டால் லெஜரில் போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஒரே ஜேர்னலில் வந்து ரெண்டு தடவை போஸ்டிங் போட்டாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்போ தீஸ் ஆர் ஆல் த லிமிடேஷன் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதனால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் தேவையா தேவையில்லைனாக்கா தீஸ் ஆர் ஆல் த லிமிடேஷன் தான் ஆனால் நமக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் வந்து திருப்பி வேறு மாதிரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் நமக்கு அக்யூரசின்றது வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ்ன்றது முக்கியமானது அப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸினுடைய பேலன்ஸஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து இது ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட் பண்ணி பிரிமே பண்ணுறோம் அதனால் டெஃபினட்டாக வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கு நமக்கு முக்கியம் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது அதனால் ட்ரையல் பேலன்ஸ் முக்கியம் திஸ் ஆல் சம் லிமிடேஷன் இருந்தாலும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் முக்கியமானது ஓகேங்களா அடுத்தது வாங்க மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இந்த ட்ரையல் பேலன்ஸஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது எப்படி போடுவாங்கன்னா நான் அன்னைக்கு ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு இது எப்படி போடுவாங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் போடுவாங்க அன்னைக்கு சொன்னேன் இப்படி வரும் இதில் வந்து அது அக்கௌண்ட்டு இது டெபிட்டு இது கிரெடிட்டு அது மாதிரி எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க டெபிட் பேலன்ஸ்னால் இதில் போட்டுருவாங்க பையன் வச்சுக்கோங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ்னால் இங்கே போடுவாங்க கேஷ் வச்சுக்கோங்க டெபிட் பேலன்ஸ்னால் இங்கே போடுவாங்க பேங்க்கு டெபிட் பேலன்ஸஸ் இங்கே போடுவாங்க கேபிட்டல் கிரெடிட் பேலன்ஸ் இங்கே போடுவாங்க இப்போ பேலன்ஸஸ்லாம் எடுத்து எழுதிடுவாங்க இது என்ன கிரெடிட் பேலன்ஸ் கிரெடிட்டில் போடுவாங்க டெபிட் பேலன்ஸ் போடுவாங்க இதை தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ ரெண்டு பக்கம் டோட்டல் பண்ணோம்னா இதுவும் இதுவும் டேலே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறேன் டபுள் என் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணால் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் ட்ரால் பேலன்ஸில் இது வந்து இது வந்து இப்படி தான் ஜென்ரலாக ட்ரால் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மெத்தடு இல்லாமல் ஜென்ரலாக மற்ற விதத்துலேயும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஃபார் சம் அதர் பர்பஸ் ஜென்ரலாக தெரியறதுக்காக பண்ணுவாங்க இது எப்படி எப்படிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டோட்டல் மெத்தட் டோட்டல் மெத்தட்னா என்னென்னாக்கா இப்போ வா பாருங்கள் இந்த டோட்டல் மெத்தட்னா என்னென்னா ஒரு இப்போ இது வ
இதே தான் சொல்லுவான் இதே தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து அக்கௌண்ட்டு இந்த கேஷு போட்டுக்கோங்க இது டெபிட்டு இது கிரெடிட் போட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டெபிட் பேலன்ஸ் டோட்டல் இதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அதை இங்கே எழுதிடுவாங்க கிரெடிட் பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இல்லை அதை இங்கே எழுதுவாங்க எழுதிட்டு அதே மாதிரி எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கும் கேஷு பேங்க்கு எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு அதனோட பேலன்சஸ்ஸு கேபிட்டலோட பேலன்சஸ்ஸு சேலரி சேல்ஸு பர்ச்சேஸ் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுமே எழுதுவாங்க மொத்த டோட்டல் டெபிட் எவ்வளோ மொத்த டோட்டல் கிரெடிட் எவ்வளோ மொத்த டோட்டல் டெபிட் எவ்வளோ மொத்த டோட்டல் கிரெடிட் எவ்வளோ சப்போஸ் டோட்டல் டெபிட்டே இல்லை வச்சுங்க ஜீரோ போட்டுவாங்க மொத்தமாக இங்கே எழுதுவாங்க கிரெடிட்டே இல்லை வச்சுங்க இங்கே வந்து அமௌண்ட்டை போட்டு இங்கே ஜீரோ போடுவாங்க அது மாதிரி போட்டு எழுதுவாங்க ஆக மொத்தம் மொத்த டெபிட்டை ஃபுல்லாக எழுதுவாங்க மொத்த கிரெடிட் ஃபுல்லாக எழுதுவாங்க ரஜினுடைய மொத்த கிரெடிட் ஃபுல்லாக எழுதுவாங்க திஸ் இஸ் கால்டு டோட்டல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது பேலன்ஸ் மெத்தட் பேலன்ஸ் மெத்தட் தான் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்த மெத்தட் நம்ம வந்து ஜென்ரலாக வந்து ஜென்ரல் ஜென்ரலி அக்செப்ட் பிரின்சிபல்ஸ் பண்ணி இதான் ஜென்ரல் இப்படி தான் போடுவாங்க இப்படி தான் போடுவாங்க இதாவது நெட் பேலன்சஸ் மட்டும் இப்போ வந்து கேஷ்னா டெபிட் பேலன்ஸ் மட்டும் அது நெட்டாக டெபிட் பேலன்ஸ் எவ்வளோ பேங்க்னா நெட்டாக டெபிட் பேலன்சஸ் எவ்வளோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ கேபிட்டல்னா மொத்தம் எவ்வளோ இது மிஸ்டர் எக்ஸ் அக்கௌண்ட்னா எவ்வளோ ஒய்க்கு எவ்வளோ சேலரி எவ்வளோ ரெண்ட்டு எவ்வளோ அதனுடைய பேலன்ஸ் அப்போ நெட் பேலன்சஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதி டோட்டல் பண்ணுவாங்க இது தான் நான் சொன்ன மெத்தடு இது தான் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுற மெத்தடு அதாவது ஈஸியாக இருக்கும்ட்டு டோட்டல் மெத்தட் செம்ம தான் பர்பஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க பேலன்ஸ் மெத்தட் தான் ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே மூணாவது மெத்தட் என்னென்னாக்கா டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட் இந்த மெத்தடில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்படி போடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது ஒன்று ரெண்டு மூணு என்ன பண்ணுவோம்னா இது வந்து அக்கௌண்ட் ஹெட்டு இது வந்து பேலன்ஸு இது பேலன்ஸு சாரி டெபிட்டு இது பேலன்ஸு கிரெடிட்டு இது டோட்டல் டெபிட்டு இது டோட்டல் கிரெடிட் இப்போ கேஷ்னு வச்சிங்களா கேஷினுடைய மொத்தமாக எவ்வளோ பார்ப்பாங்க இது நம்ம சொன்னால் இருபத்தஞ்சாயிரம் டெபிட் டோட்டல் கிரெடிட் வந்து இருபதாயிரம் ரெண்டுமே எழுதுவாங்க இது டோட்டல் இது பேலன்ஸ் ரெண்டு எவ்வளோ இருக்குது ஃபைவ் தௌசண்ட் டெபிட் பேலன்ஸா இந்த ஃபைவ் தௌசண்ட் இங்கே எழுதுவாங்க இங்கே ஒன்று இருக்காது இப்போ கேபிட்டல் வச்சுங்க கேபிட்டல் கேபிட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கவே இருக்காது கிரெடிட் பேலன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் லேக் வச்சுங்க இங்கே வந்து பேலன்ஸ் எழுதும்போது இங்கே ஒன் லேக் இங்கே ஒன்றும் இல்லை இப்போ மிஸ்டர் எக்ஸ் வச்சுங்க மிஸ்டர் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பத்தாயிரம் இந்த இடத்துல ஒரு பதினஞ்சாயிரம் வச்சுங்க எவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட்டா இந்த நேரம் ஃபைவ் தௌசண்ட் கிரெடிட் எழுதுவாங்க இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்காது அப்போ ரெண்டுமே இருப்பாங்க பேலன்ஸ் மெத்தடும் இருக்கும் டோட்டலும் இருக்கும் ரெண்டு மெத்தடு சரி இப்போ இது எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏன் இந்த ஒரு இந்த ஒரு அக்கௌண்ட்டே மட்டும் பொறுத்தாதா ஏன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மெத்தடும் பண்ணுறாங்கன்னாக்கா இப்போ எக்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுங்க மிஸ்டர் எக்ஸ் வச்சுங்களா மிஸ்டர் எக்ஸில் வந்து மொத்த டோட்டல் டெபிட் எவ்வளோ ஆச்சு டென் தௌசண்ட் ஆச்சு டோட்டல் கிரெடிட் எவ்வளோ ஆச்சு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்து கம்பேர் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட்டு போன இயர் வருஷம் எவ்வளோ இந்த வருஷம் எவ்வளோ அது பண்ணியிருக்கோம் கம்பேரிசன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது இது அப்ராக்சிமேட்டாக பார்க்கும்போது சரியாக தப்பான்னு தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு இல்லையே இவ்வளோ பணம் தரலையே ஒரு நம்ம தப்பாக போட்டுருக்க போட்டு அப்படி தெரிஞ்சிடும் இல்லை வேறு இஷ்யூஸ் தெரியும் அதனால் கண்டுபிடிக்கிறது கம்பேரிட்டிவ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க பட் நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் எடுக்கிறது வந்து ட்ரெல் பேலன்சஸ்க்கும் டிபி சாரி பீண்டலுக்கும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கும் நம்ம எடுக்கிறது இது தான் எடுப்போம் இது தான் எடுத்துக்கோங்க அப்போ பேலன்ஸ் மெத்தடு தான் முக்கியமானது அப்போ டோட்டல் மெத்தடுன்றது ரெண்டு பக்கம் உள்ள டெபிட் பால் டோட்டல் கிரெடிட் டோட்டல் ரெண்டும் எழுதுறது பேலன்ஸ் மெத்தடு நெட் பேலன்சஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதுறது அது டெபிட்டாக கிரெடிட் போது ரெஸ்பெக்டிவ் காலத்தில் போகிறது டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தடுன்றது ரெண்டுமே இது ரெண்டையும் கம்பைனாக பண்ணி எழுதுறது தான் டோட்டல் பேலன்ஸ் மெத்தட் ஓகேங்களா அடுத்தது ரூல்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரி ட்ரையல் பேலன்ஸ் இது ரொம்ப 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 முக்கியமானது ரூல்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேர் அண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் சொன்னதை விட நாம் நம்மளுடைய கோல்டன் ரூல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே பொதுவாக இந்த அக்கௌண்ட்டை நாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஒன்றும் இப்போ இதுவே கஷ்டம் கிடையாது ட்ரையல் பேலன்ஸ் என்ன வரும் ஒரு சைட
இது டெபிட் பேலன்ஸஸ்ஸா இல்ல கிரெடிட் பேலன்ஸா வந்து நீங்க உங்க லெவல்ல திங்க் பண்ணனும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது டெபிட் இது கிரெடிட் வச்சிங்க இப்போ இப்போ வந்து கேஷ் கேஷினுடைய பேலன்ஸ் என்னவா இருக்கும் எப்போதுமே ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் ஓகேங்களா அது எப்போதுமே வந்து டெபிட் பேலன்ஸ் இருக்கும் பேங்க் பேங்க் எப்போதும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் கேபிட்டல் எப்போதுமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் வரும் ஏ கேஷ்ன்றது ஒரு அசட்டு பேங்க்கும் ஒரு அசட்டு ஆனால் வந்து இது வந்து கேபிட்டல்ன்றது ஒரு லயபிலிட்டி லயபிலிட்டி ஆல்வேஸ் கிரெடிட் தான் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்னா வரும்னாக்கா எல்லா அசட்ஸ் ஆல் அசட்ஸ் அதனுடைய பேலன்சஸ் வந்து எப்பொழுதுமே டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் இருக்கும் ஆல் லைபிலிட்டிஸ் அது எப்போதுமே கிரெடிட்டாக தான் இருக்கும் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டாக இருக்கும் ஆல் இன்கம் கிரெடிட்டாக இருக்கும் கேபிட்டல் லைபிலிட்டினால அதுவும் வந்து கிரெடிட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதை இது பார்த்தா தெரியுது இல்லைங்களா இந்த கான்செப்டை வந்து நாம் மனசில் வச்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் வந்து ட்ரயல் பேலன்ஸ் போடும்போது அது எடுத்து எழுதும்போது நம்மளால் சரியாக பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு பெருசாக லெஜருடைய பேலன்சஸ் மட்டும் கொடுத்துருவாங்க லெஜர்ஸ் போட்டுட்டு கேஷு டென் தௌசண்ட் பேங்க்கு இந்த அமௌண்ட்டு கேபிட்டல் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு சேலரி இவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரே காலம் நேராக கொடுத்துருவாங்க டெபிட்னு சொல்ல மாட்டாங்க கிரெடிட்னு சொல்ல மாட்டாங்க உங்களை வந்து ப்ரிப்பேர் ட்ரயல் பேலன்ஸ் அப்படின்வாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் கேஷ்னால் அது டெபிட் பேலன்ஸில் வந்து இருக்கும் பேங்காலும் டெபிட் பேலன்ஸ் தான் கேபிட்டல்னால் கிரெடிட் பேலன்ஸில் வரணும் சேலரினால் டெபிட் பேலன்ஸில் வரணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியணும் தெரிஞ்சிருந்தால் தான் பண்ணணும் அப்போ அந்த ரூல்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேர் இன் ட்ரயல் பேலன்ஸ்ன்றது இது தான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் தெரியுறது தான் வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ட்ரயல் பேலன்ஸஸ் என்ன சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் முதல்ல வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் இந்த பக்கம் கிரெடிட் பேலன்ஸஸ் ஓகேங்களா ரூல்ஸ் ஃபார் பேர் எதெல்லாம் டெபிட் பேலன்ஸில் வரும்னு சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அசட் அக்கௌண்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்னது எல்லா அசட்டும் டெபிட் பேலன்சஸ் தான் வரும் அடுத்தது எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட் அதுவும் வந்து டெபிட் பேலன்சஸ் தான் வரணும் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அதுன்னு சொன்னேன் அப்புறம் லாசஸ் அதாவது அப்டாமல் லாஸ் லாஸ் எதாவது இருப்பட்டால் கூட அதுவும் இப்போ இன்சூரன்ஸ் லாஸ்லாம் வச்சிங்களா அதெல்லாம் நமக்கு லாஸ் தானே லாஸ்லாம் வந்துனா சேல்ல லாஸ் வருது அது மாதிரி லாஸ்லாம் வந்துனாக்கா டெபிட் பேலன்சஸ் தான் வரும் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் ட்ராயிங்ஸ்ன்றது பர்சனல் அக்கௌண்ட் சொல்லியிருக்கிறேன் இது அந்த செலவு தான் இது இந்த அக்கௌண்ட்ஸை வந்து அவருடைய கேபிட்டலில் தான் போட்டு கழிப்போம் அதனால் வந்து இது வந்து டெபிட் பேலன்ஸஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது கேஷ் அக்கௌண்ட் கேஷ் ஆல்வேஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் இதை மறக்கவே கூடாது எப்பொழுதும் மறக்கக்கூடாது கேஷ் வந்து டெபிட் பேலன்சஸ் தான் அடுத்தது பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் வந்து டெபிட் பேலன்சஸில் வரக்கூடிய அக்கௌண்ட்ஸுங்களே இப்போ பாருங்க நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் பார்ப்பாங்க அசட்டு டெபிட் பேலன்சஸ் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பேலன்சஸ் ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்சஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸில் பார்ப்போம் கிரெடிட் பேலன்ஸ் என்ன வரும் ஆல் லைபிலிட்டிஸ் அசட்னு வந்ததுன்னா அதனுடைய எதிர்ப்பானது லைபிலிட்டிஸ் அது வந்து கிரெடிட் பேலன்சஸில் வரணும் அடுத்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டு கேபிட்டல்ன்றது இட்ஸ் ஏ லைபிலிட்டி நம்ம வந்து ஈவன் தோ ஓனர் தான் இந்த பணத்தை போட்டிருந்தா கூட ஓனர் தான் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருந்தால் கூட இந்த கேபிட்டலை அவர் பிஸ்னஸை முடிச்சு அவர் திருப்பி எடுத்து போகணும் அதாவது இன்னொரு மீனிங்கை சொன்ன போனால் ஓனர்ன்றவர் ஒரு கம்பெனிக்கு கடன் கொடுத்தவர் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம் பிஸ்னஸ் இஸ் ஏ செப்பரேட் ஐன்டிட்டி கான்செப்டில் படிச்சுருப்போம் ஞாபகம் இருக்குங்களா பிஸ்னஸ் இஸ் செப்பரேட் ஐன்டிட்டி அப்போ செப்பரேட் ஐன்டிட்டின் போது கேபிட்டலில் வந்து அவரோட ஓனர் போட்ட ஒரு லோன் மாதிரி தான் அப்போ அது லைபிலிட்டிஸ் நமக்கு அடுத்தது இன்கம் அக்கௌண்ட்ஸு ஆல் இன்கம் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸாக வந்து என்ன சொல்லணும் கிரெடிட் பண்ண சொன்னாங்களா அந்த இது அதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஆப்போசிட்டு இன்கம் அக்கௌண்ட்டு அசட்டுக்கு ஆப்போசிட்டு லைபிலிட்டிஸ் அக்கௌண்ட்டு ஓகே ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட் லாசஸ் பதிலில் வந்து ஆப்போசிட் வந்து ப்ராஃபிட் அக்கௌண்ட்டு ஓகே இதில் பாருங்கள் இப்போ கேஷ் சொல்லியிருக்கேன் நான் கேஷ் பேங்க் எப்போதும் ஆல்வேஸ் டெபிட்டு ட்ராயிங் இந்த கேபிட்டல்ன்றது அவர் போட்ட பணம் ட்ராயிங்ஸ்ன்றது அவர் எடுத்த பணம் இப்போ கேபிட்டல் போட்ட பணன்றது லைபிலிட்டிஸ் வருது எடுத்த பணன்றது அது வந்து டெபிட்டில் வருது ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ரூல்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் ட்ரயல் பேலன்ஸில் நீங்கள் ட்ரயல் பேலன்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் இது டெபிட்டில் தான் வரணும் இது கிரெடிட்டில் தான்
நம்ம என்ன சொன்ன இப்ப பாருங்க இது வந்து ஒரு ட்ரால் பேனசஸ் நம்ம எடுத்து எழுதுறோம் எல்லாமே எடுத்து எழுதினு வருவோம் ஓகே இது டெபிட் பேலன்சஸ் இது வந்து அக்கௌண்டு இது டெபிட் இது கிரெடிட் ஓகே எல்லா பேலன்ஸும் எழுதிடும் ட்ரையல் பேலன்ஸ் நோக்கமே வந்து பிரிவே பண்ணது அரித்மெட்டிக்கல் அக்யூரசி அதாவது டோண்ட் நம்ம வந்து அரித்மெட்டிக்கலா சரியா பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் நோக்கமே ஓகே இப்ப இது மாதிரி நீங்க போடும்போது இப்ப வந்து டேலி அது நிறைய சாப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் வந்துருது உங்களுக்கு இந்த இஷ்யூஸ் வராது முதல்லாம் போடும்போது மேனுவலா போடும்போது இந்த இஷ்யூஸ் நிறைய வந்தது இப்ப வந்து நம்ம வந்து சிஸ்டத்தில் பண்றதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரையல் பேலன்ஸ் டேலி தான் ஆகும் இருந்தாலும் பழைய மெத்தட்ல சொல்லும் போது டேலி ஆகாம இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னா இதெல்லாம் போட்டுருவாங்க இதெல்லாம் போட்டுருவாங்க டெபிட் சைட் டெபிட் சைட் போட்டுருவாங்க கிரெடிட் சைட் போடுவாங்க கிரெடிட் சைட் போடுவாங்க எந்த அக்கௌண்ட் போட்டுருவாங்க டோட்டல் பண்ணாங்கன்னா என்ன ஆகுனாக்கா இங்க வந்து உதாரணத்துக்கு இங்க ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் வருது வச்சுங்களேன் இங்க ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கும் டோட்டல் நான் என்ன சொன்ன ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலா இருக்கணும் இப்ப ஏதோ தப்பு நடந்திருக்குது என்ன தப்பு நடந்திருக்கும் இந்த ஒன் லேக் நைன் தௌசண்ட் சாரி ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட் இங்க டோட்டல் வருது இங்க டூ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இங்க டோட்டல் வருது அப்ப என்ன தப்பு நடந்திருக்கும் அதாவது மேபி நம்ம வந்து கிரெடிட் போட வேண்டியது சாரி டெபிட் போட வேண்டியது கிரெடிட் எதுக்கு போட்டுக்கலாம் இல்ல கம்மியா எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஆயிரம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு எழுதி எழுதும் போது நூறு ரூபா எழுதிருப்போம் அதாவது பேலன்சஸ்ல வந்து அந்த குறிப்பிட்ட கே இது வந்து எக்ஸோட் அக்கௌண்ட்ல வந்து பேலன்சஸ் வந்து நெட் பேலன்சஸ் வந்து ஆயிரம் ரூபா டெபிட் பேலன்ஸா இருந்திருக்கும் நம்ம இங்க எடுத்து எழுதும் போது என்ன பண்ணுவோம் மூணு சீரோ போடுறது பதிலாக ரெண்டு சீரோ போட்டிருப்போம் இந்த தப்பு நடந்திருக்கும் இல்லை வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய தப்பு நடக்கும் அதை வந்து எக்ஸ்பிகேஷன் வேற யாரா பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம் அதை ஜென்ரலாக இது மாதிரி வரும் இப்போ டேலி பண்ணணும் டேலி பண்ணும்போது நம்ம இதை பண்ணணும்னா இது டேட்டல் டேலி ஆகலாது இப்போ சின்ன ஒரு இது என்ன ஃபேம்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டுக்கலாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேமில் நிறைய வேரியஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபுல்லாக நம்ம என்ட்ரி போட்டுக்கிறோம் திருப்பி இப்போ வந்து டேலி பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் முடிச்சாகணும் இது முடிச்சு இது மட்டும் டேலி பண்ண உட்காந்துருந்தோம்னா நம்மளால் அக்கௌண்ட்ஸ் முடிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எது டிஃப்ரெண்ட் வருது இதுக்குள்ள பத்தாயிரம் வருதா சாரி பத்தொம்பதாயிரம் வருது ஒன் லேக் ஒன் தௌசண்ட்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்னா பத்தொம்பதாயிரம் ரூபா டிஃப்ரெண்ட் வருது நமக்கு டோட்டலில் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பத்தொம்பதாயிரத்தை தூக்கி இங்கே டெபிட் எந்த பக்கம் இந்த டெபிட் சைடு கம்மியாக இருந்தா இந்த பத்தொம்பதாயிரம் தூக்கி இங்கே போடுவாங்க போட்டுட்டு எந்த இடத்துல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டு இது போடுவாங்க போட்டு டேலி பண்ணுவாங்க டேலி பண்ணிட்டு இந்த லெட்ஜஸ் பேலன்சஸ் வச்சுக்கிட்டு பிஎன்எல் பிரிவே பண்ணுவாங்க பேலன்ஸ் ஷீட் பிரிவே பண்ணுவாங்க இது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் தூக்கி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் கொண்டு போடுவாங்க ஏன்னா அது என்னன்னு தெரியல டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து அசட் சைடில் கொண்டு போட்டு வச்சுவாங்க போட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு டேலி பண்ணி முடி இது வந்து இது பிரிவே பண்ணுவாங்க பேலன்ஸ் ஷீட்டு பிரிவே பண்ணுவாங்க ரிப்பேர் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிறகு பொறுமே ஆரம்பரை உட்காந்து ஒவ்வொரு அக்கௌண்டாக அனலைஸ் பண்ணி இந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி கரஸ்பாண்டிங்காக அந்த சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் அட்ஜஸ்ட் டைல் பேலன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் டைல் பேலன்ஸ் மீன்ஸ்னா இமீடியட்டாக சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டு ஓப்பன் பண்ணி எந்த பக்கம் குறையுதோ அந்த பக்கத்து ஒரு அமௌண்ட்டை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்குவாங்க டெபிட் சைடு குறைஞ்சதுன்னா டெபிட் சைடு குறைஞ்சதுன்னா டெபிட் சைடில் போட்டுக்குவாங்க இல்லை கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக இருந்ததுன்னா கிரெடிட் சைடில் அதிகம் போட்டுட்டு டேலி பண்ணுவாங்க டேலி பண்ணிட்டு அக்கௌண்ட் முடிப்பாங்க தட் இஸ் கால்டு அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ ட்ரையல் பேலன்ஸ்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதனுடைய ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்துட்டோம் அதனுடைய லிமிடேஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் பேலன்சிங் மெத்தடை பார்த்துட்டோம் அட்ஜஸ்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸையும் பார்த்தோம் அது டேலி அவெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றதையும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இதுதான் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸோடைய இது ஓகே இப்போ அடுத்தது நம்ம அந்த மூணு மெத்தட் இருந்தது இல்லைங்களா அட்ஜஸ்ட் என்னென்னா சொல்கிறோம் டோட்டல் மெத்தட் டோட்டல் அண்ட் பேலன்ஸ் மெத்தட் பேலன்ஸ் மெத்தட் இந்த மூணு மெத்தட்லையும் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நாம் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்பொழுதைக்கு இந்த கான்செப்டை முதல் தெரிஞ்சுக்க இந்த கான்செப்ட் தெரியுதுன்றத முக்கியமாக என்னன்னாக்க நமக்கு வந்து எந்தெந்த அக்கௌண்ட்டெல்லாம் டெபிட் பேலன
எல்லா லைப்ரரி எல்லா பொறுப்பும் கொடுக்க வேண்டிய எல்லா பொறுப்புகளும் கிரெடிட்ல வரும் கேபிட்டல் வந்துடும் எல்லாம் நமக்கு வர வேண்டிய சொத்து கிட்ட எல்லா இதுல வரும் கேஷ் வரும் இது வரும் இதுதான் மெயினா வரும் அதுல வந்து மறுபடியும் சொல்ல போனா இதுல எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் இதுல வந்து இன்கம் வரும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இன்கம் கிரெடிட்ல வரும் எக்ஸ்பென்சஸ் வரும் ஜென்ரல் கான்செப்ட் மொத்தம் உங்களுக்கு நீங்க சொன்னாவே வந்து லெட்ஜர்ஸ் இது மொத்தம் எது பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட்டி அக்கௌண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வருதுன்றத வந்து ஆக்சுவலா எடுத்து எழுதணும் நம்ம அதுல அவங்க கொடுத்துருவாங்க இப்ப மெஸ் எக்ஸ் அக்கௌண்ட்னாக்க அவங்க வந்து ட்ரேடு ரிசீவபுள்னா நமக்கு வர வேண்டியது அப்ப டெபிட் பேலன்ஸ்ல வந்துடும் ட்ரேடு பேயபுள் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அது இந்த பக்கம் வந்துடும் அது தெரியும் எதுவுமே சொல்லாம இருந்தாங்கன்னா அவங்களே டெபிட்டா கிரெடிட்டா சொல்லுவாங்க நம்ம அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் சொல்லிட்டான் அட்ஜஸ்ட் பேலன்ஸ்ல சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் என்னன்றது சொல்லிட்டா உங்களுக்கு ஓகே மறுபடியும் கோல்டன் ரூல்ஸ் என்ன இதை எப்பதான் முடிப்பீங்க கேட்கிறீங்களா நீங்க எப்ப இதை வந்து மனப்பானம் பண்ணி நீங்க தரவா இருக்கிறீங்களோ அது வரைக்கும் கோல்டன் ரூல்ஸ் இங்க வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகினேதான் இருக்கும் கண்ணை மூடிட்டு சொல்லணும் பர்சனல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ரிசீவ் கிரெடிட் கீவ ரியல் அக்கௌண்ட் டெபிட் வாட் கம்ஸ் அண்ட் கிரெடிட் வாட் கோஸ் அவுட் நாமல் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாசஸ் கிரெடிட் ஆல் இன்கம் அண்ட் கெயின்ஸ் இது வந்து தூக்கத்தில் கேட்டாலும் சொல்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் நீங்க மனப்பாடம் பண்ற வரைக்கும் ரிப்பீட்டடா இது வந்து வந்து இந்த பக்கம் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்டு தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரைட் ஓகே சாப்டர் டூல யூனிட் ஃபைவ்ல டயல் பேலன்ஸ் பார்ட் ஒன் முடிச்சிட்டோம் வழக்கம் போல சஜஷன்ஸ் கரெக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா மால் ஏனிங் அட் ஜிமெயில் அட் டாட் காம்க்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்க முக்கியமா என்னன்னாக்கா உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க ஏன்னா நீங்க மட்டும் படிச்சா பத்தாது உங்க நண்பர்களும் படிக்கணும் ஏன் திருப்பி திருப்பி அதை சொல்றனாக்கா நான் என்னுடைய வீடியோஸ் வந்து எல்லாருமே சேரணும்ன்றது அது இரண்டாம் பட்சம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னாக்கா இதுல என்ன தவறுகள் நான் நடத்தும் போது சில விஷயங்கள் விட்டு போயிடலாம் டோட்டல்ஸ்ல மிஸ்டேக் இருக்கலாம் வேற ஏதாவது போடும்போது இருக்கலாம் தவறான கான்செப்ட் ஏதாவது சொல்லி இருக்கலாம் ஓவர் ஃபுளோல சொல்லும் போது ஃபுளோல சொல்லினே இருக்கிறேன் நான் எதுவுமே இங்க நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்றது இல்ல ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லைட் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண தவிர மற்றபடி சொல்லும் போது கேஷுவலா தான் சொல்லிட்டு வரேன் நான் அப்ப சொல்லும் போது ஏதாவது ஓவர் வந்து தப்பா சொல்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்ப இன்னொரு நண்பர் ஒருத்தர் பார்த்தாதான் இந்த இடத்துல தப்பா சொல்றாரே இல்லாம் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்னா நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது உங்க ஃப்ரெண்டோட டிஸ்கஸ் பண்ணும் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் சார் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு இது சரியா தப்பா அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்ப உங்க நண்பர்கள் வந்து இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஆனா இந்த இதை வந்து உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க அவங்கள சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அடுத்த எபிசோட நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம் அடுத்த எபிசோட் டைல் பேலன்ஸ் பார்ட் டூ அதை பார்க்க போறோம் நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம்